വെൽക്കം ടു കിച്ചൺ ആർട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് മട്ടൺ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ഇത് നമുക്ക് നാടൻ രീതിയിൽ വളരെ ഈസിയായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മട്ടൺ പെരട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് മട്ടൺ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഏകദേശം ഒരു കിലോയോളം മട്ടൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് അതെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ എരുവിനനുസരിച്ച് ഒരു ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വരെ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നാരങ്ങ നീരും കൂടി ചേർത്ത് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം എങ്കിലും ഇങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ മട്ടൺ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച രണ്ട് ചെറിയ സവാളയും കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിതിൽ സവാളയ്ക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ ചുവന്നുള്ളി ഉപയോഗിക്കാം അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ സവാളയും ചുവന്നുള്ളിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തും ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇത് ഒന്ന് നല്ലപോലെ വാടി വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ സവാള നല്ലപോലെ വഴറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മട്ടൺ പീസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കർ ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് ഈ മട്ടൺ പീസ് എല്ലാം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മട്ടൺ പീസ് എല്ലാം കൂടി ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഈ സവാളയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്ത ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇത് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം എടുക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ മട്ടൺ പീസ് എല്ലാം നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് അതിലൊരു പാൻ ചൂടാവാൻ വയ്ക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിത് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം ചെറിയ തീയിലിട്ട് നമുക്കിതൊരു ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം 